you know, the, the challenge of the cities is probably the biggest mission challenge that we face as a church. Asi největší výzvou pro naši misijní práci je práce ve městech. You can see that um, in 1900, 10% of the world's population lived in urban areas. Asi už víte, že v roce 1900 10% lidí žilo ve městech. But you can see the growth. Ale vidíte ten nárůst v průběhu let. I believe it was 2007-2008 where the center of gravity shifted and after that time more people lived in cities than in urban uh, than in rural areas. Bylo to asi v roce 2007 nebo 8, kdy uh, více, kdy se to přehouplo a více než polovina lidí od té doby žije ve městech. But the, but the Seventh Day Adventist Church is strongest in rural areas and on islands. Ale práce adventistů sedmého dne je nejsilnější v práci na venkově nebo na ostrovech. The story is told of a a man who was walking along the street one evening and. Vypráví se příběh o člověku, který procházel ulicí večer. And underneath a street light, he saw. A man on his hands and knees looking for something. A když prochází kolem lampy po uliční osvětlení, vidí tam člověka na čtyřech, jak něco hledá. And as he got closer, he saw it was a friend. A když přijde blíž, pozná v něm svého kamaráda. And he said to him, "What are you doing?" A tak se ptá, prosím, co tu děláš? He said, "I'm looking for my watch. I dropped my watch and I can't find it." Odpověď byla, já hledám svoje hodinky. Ztratil jsem tu hodinky a nemůžu je najít. Oh, he said, "Well, I'll help you." Tak ti pomůžu. So for the next 10 minutes these two men are on their hands and knees underneath the street light looking for the watch. Takže v příštích 10 minutách dva dospělí lidé na čtyřech hledají kolem lampy pouliční osvětlení hodinky. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. 10 minut, 20, 30 minut hledají. And finally he says to his friend are you sure that you dropped your watch underneath the street light? A ten člověk, který procházel se nakonec svého přítele ptá, a seš si opravdu jistý, že si ztratil tady pod lampou? And his friend said, well no, actually I dropped it 500 meters over there in the darkness. A on mu překvapivě říká, no vůbec ne, já jsem je ztratil někde přibližně 500 metrů od toho místa, kde hledáme. And his friend said to him, well, "Why have we spent the last half hour looking for your watch underneath the street light?" A tak se ho ten kamarád za prosím tě, a proč už půl hodiny tady hledáme hodinky pod lampou, kde nejsou? And his friend said, "It's obvious, isn't it?" A ten kamarád mu říká, no to je přece jasný. The light's better here. Tady je víc světla. You know, that logic doesn't seem too good. Bylo to sice logické zdůvodnění, ale nezní to úplně dobře. But in a sense the Christian church has been doing this for many many years. Ale zdá se, že křesťané dělají přesně to tež už po mnoho let. I'm not just talking about the Adventist church, I'm talking about the evangelical church, the Christian church in general. A nemluvím jenom o adventistech, ale o evangelikálech obecně a o křesťanech. The vast amount of our resources, money, Time and people. Většina našich zdrojů, které máme, peníze, čas a lidé, are spent where Christianity is already established and is strongest. Se utrácí v místech nebo se věnuje do míst, kde už křesťané jsou. And so we have neglected the urban areas. A dá se říct, že jsme zanedbali města jako taková. When Jesus looked at the crowds, Matthew tells us he looked at them with compassion. Když Ježíš viděl zástupy, napsal apoštol Matouš, byl hnut soucitem. Do we look at the crowds with compassion like Jesus did? Platí to i o nás, že když se podíváme na zástupy, něco se s námi stane. In the book of Jonah, God says to Jonah, "Should I not be concerned about that great city?" Uh, jo, pán Bůh říká v knize Jonáše, co pak bych se neměl starat o to velké město, neměl bych mít soucit s tím městem. The problem is cities are difficult to work in. Problém ale spočívá v tom, že se ve městech těžko v misině pracuje. People are busier. Protože lidé mají spoustu věcí na dělání. People are better educated. Také tam žijí uh, lidé s vyšším vzděláním. They ask harder questions. 
A kladou nám nepříjemné otázky. Like Daniel. Podobně jako to včera večer mě griloval Daniel tady. In the cities, people tend to be richer. Také lidé ve městech jsou zpravidla bohatší. But there are also people who are poor. Ale zároveň jsou tam velké rozdíly a je tam mnoho chudí. Je to propojení těchto dvou extrémů. Navíc pro církev je mnohem dražší pracovat ve městech. Takže najmout si nějakou budovu je mnohem dražší. A také ve městech žije mnohem víc lidí zasažených postmodernismem. And particularly in places like Uh, in Asia and in, in America people live in these skyscraper apartments where you can't even get access into the building unless you know somebody there. A samozřejmě to, to platí především pro Ázii, že tam lidé žijí v obrovských mrakodrapech a vy se ani nedostanete dovnitř. There are more distractions, more things are happening in cities. Zároveň ve městech je spousta věcí, která lidem uh, bere pozornost. The places of choice, the places of different options. Máte spoustu v- voleb, jak strávit svůj čas. You know, when a global mission pioneer goes into a village in a rural area. Když průkopní globální misie jde do nějaké venkovské oblasti, do vesnice. And, and if they hold a, a public meeting. A má tam veřejné přednášky. The whole village comes. Celá vesnice se k němu seběhne. It's the best show in town. To je ta nejlepší show, která dnes večer v té vesnici je. But if you hired a a hall in Prague and invited people to come well you're not going to get so many people Ale když v Praze uděláte veřejné přednášky a pozvete lidi no tak pokrčí ramene řeknou no těch so věcí many, je tolik co tu můžeme dělat So many other things happening Spoustu věcí se dá navštívit Restaurants Můžeme jít do restaurace Cafes uh, do kafeterie Clubs různé kluby společenské Concerts Můžeme jít na koncert uh, Just so many things happening a děje se tolik věcí ve městech. In the cities, people are more hardened. Také se dá říct, že lidé ve městech jsou obecně takový tvrdší. They've heard it all before. Už všechno předtím slyšeli. Vy mě o, o něco nového o křesťanství už nemůžete říct, já už všechno slyšel. When God sent The Jewish exiles to Babylon, he gave them some very specific instruction on how they were to live in Babylon. Když Pán Bůh poslal izraelský národ do Babylona, do exilu, dal jim velmi přesná pravidla, jak se tam mají chovat. And in Jeremiah he gave them this advice, he said, but seek the shalom of the city. A takové pravidlo jedno z nich máme u Jeremiáše 29, 7. verš. Hledejte pokoj toho města. Shalom, is a Hebrew word with many layers of meaning. Shalom je hebrejské slovo, které má mnoho významů. It means peace. Znamená to pokoj. It means prosperity. Také to znamená it úspěch. Means, it means well-being. Také to znamená uh, dobré bytí. And God says when you are in the city make it a better place. A proto Pán Bůh říká, když budete ve městech, snažte se z toho města udělat lepší místo k životu. Work for the shalom of the city. Pracujte na tom šalomu, na pokoji, prosperitě toho místa. Because in its Shalom, you will find your own shalom. Protože v pokoji a požehnání toho místa najdete vlastní pokoj a vlastní prospěch. Vědí lidé o naší církvi, že jsme společenstvím, které hledá prospěch společnosti, ve které žijeme. Is our community a better place because we are there? Je společnost lepším místem k životu, protože tam žijeme také my. Um, within the Adventist Church there has been a very Um, strong feeling that Adventists do not belong in cities. Mezi adventisty panuje taková takový mýtus o tom, že vlastně naše poselství nepatří do měst. So městům. A strong emphasis on country living, leaving the cities and living in the country. Znáte ty důrazy o tom, že bychom měli žít na venkově a v, v příu prostřed přírody. And Ellen White is often used to support this view. 
A Ellen Whiteová je osobou, kterou často lidé používají jako podpůrce jej, tohoto názoru. But I want to show you some research. Ale já vám chci ukázat jeden z výzkumů, který um, jsem dělal. Elder Monty Salin. Který jsem nedělal já, ale muž jménem Monte Salin. He did a study of every article that Ellen White ever wrote about cities. You mean magazine article? Or... Yeah, magazine articles. Uh, on dělal výzkum všech novinových článků nebo článků v časopisech, kde se uh, Ellen Whiteová zmiňuje o městech. He found there were 107 articles. A našel takových míst 107. 24 of those articles gave some instruction on leaving the cities or establishing institutions outside the cities. A 24 z těch článků, které uh, pojednávají o tom, že bychom měli opustit město a měli bychom žít uprostřed přírody. But 75% of the articles give specific instruction on moving into the cities to help the city. Ale pak zjistil, že 75% dalších článků hovoří o tom, že bychom se do měst měli nastěhovat proto, abychom lidi získali pro Krista. A tak mi dovolte, abych prohlásil, že myšlenka, že Ellen Whiteová říká, že bychom se z měst měli vystěhovat na venkov, je mýtus. We can't minister to and bless the cities from remote control. My nemůžeme někde z venkova ovládat a sloužit lidem, kteří ve městě žijí. We need to have missionaries in cities. Musíme mít lidi, kteří budou ochotní žít ve městech a dělat tam misijní práci. Back in the 1880s, the Seventh Day Adventist Church established city missions. V roce 1886 adventisté vytvořili organizaci, která se zabývá misijní práci ve městech. In 1886 bylo 36 míst, kde církev misijně pracovala. Bylo tam 102 lidí, které církev platila za jejich misijní práci. And more than 200 lay people involved. A v podstatě dvojnásobek dalších lidí, kteří byli lajky. Now we are a church today supposed to be around 17 million Seventh Day Adventists. Dnes má naše církev přibližně 17 milionů členů. We don't have this much work happening in cities today, city missions. A je smutné, že musím říct, že nemáme o moc víc pr- lidí, kteří by pracovali v misi ve městech, než back, tehdy. Back then, well, worldwide, I think the Adventist Church was maybe 30 or 40,000 members. Tehdy v tom kolem roku 1886 měla církev asi 40 tisíc členů. But they were focusing on urban mission. Ale církev se zaměřila na práci ve městech. Dr. John Harvey Kellogg was involved in a mission in Chicago. John Kellogg, známý lékař, se zaměřil na práci, misijní práci v Chicagu. And in this mission they had a small hospital. A v, té, v tom jeho misijním projektu bylo zakládání malých nemocnic. They had clinics providing free treatment. Pak tam byly uh, kliniky, které uh, léčily za darmo lidi. They had a soup kitchen. Měli kuchyně, která vařila polévku. They had a ministry to alcoholics. Měli službu, která pomáhala lidem závislým na alkoholu. Také tam bylo oddělení, které se věnovalo práci mezi prostitutkami. And yet, in 1902, in spite of all this, Ellen White said, we have neglected the cities. A přesto v roce 1902 Ellen Whiteová prohlásí, my zanedbáváme práci ve městech. In fact, here is the General Conference President, Pastor A.G. Daniels. Na obrázku to není bratr Svrček, ale bratr A.G. Daniels, který byl předsedou generální konference v té době. And for a period of time, Ellen White refused to talk to the General Conference President. A po nějakou dobu totiž Ellen Whiteová odmítala vůbec se bavit s předsedou generální konference. Why? Proč tomu tak bylo? Because she was convinced that he was neglecting Urban mission. Protože byla Ellen Whiteová přesvědčená, že předseda generální konference zanedbává podporovat misijní práci ve městech. She was very upset with him. Ona byla naštvaná na něj, and, rozlobená. And in 1910 she said, 
Urban mission is the essential work for this time. A v roce 1910 Ellen Whiteová prohlásila uh, práce ve městech, misijní práce ve městech je to zásadní, co máme dělat v této době. But she went to her grave disappointed. Ale dalo by se říct, že zemřela zklamaná. Now, if she felt that we had neglected the cities back then, I wonder what she would say today. A nedokážu si vůbec představit, pokud byla zklamaná z toho, co církev dělá pro města tehdy, co by říkala dnes o té situaci. Já jsem před několika sobotami kázal ve sboru adventistické nebo adventní naděje v New Yorku. Je to Zbor, který se nachází blízko centrálního parku v New Yorku. It is surrounded by multi-million dollar apartments. Je obklopen byty, které si koupíte za pár milionů dolarů. And I guess there's probably 200 members attending there. Multicultural church. Je to zbor, který je multikulturní a chodí do něj asi 200 členů. There is another church in Manhattan called the Redeemer Presbyterian Church. Je v té stejném v stejné místě je jiný zbor presbyteriánské církve, který se nazývá Presbyteriánský sbor vykupitele. Their slogan is their motto is love your city to life. A mají takové moto, zborové moto, které říká miluj svůj život ve městě. Now, I won't go through this, but basically their vision statement is we want to make New York a better city. A jejich vizí je vytvořit z New Yorku město, kde se bude lépe žít. And we are going to combine personal conversion with social Social work. A snaží se propojit tedy dvě věci, osobní obrácení se sociální prací. Sounds very much like the holistic mission Jesus talked about. Myslím, že to zní velmi podobně jako ten úplný způsob misijní práce, který představil Ježíš. So they talk about seeking to renew the city socially, spiritually and culturally. A tak se snaží obnovit své město sociálně, duchovně a kulturně. Um, They began as a church plant in the Adventist church, in the church of the Advent Hope. So they were they meeting planted, the They worship. planted the church in the Adventist church on Sunday morning. Oni založili zbor a protože se neměli kde scházet, scházeli se v neděli v adventistickém zboru. Sorry, tom, který ta... it wasn't Sunday morning, it was in the evening. Ano, bylo to v neděli večer, kdy se scházeli, ale půjčili si náš adventistický sbor ke svému scházení. So they, they in Začali v roce 1989 a, a měli jenom několik málo lidí. Um, by 24, they had to start a v, v, začali 9. září toho roku a 24. září už museli uh, udělat druhou bohoslužbu. By Christmas, They had 250 people attending. Na Vánoce do jejich sboru chodilo 250 lidí. Um, then by 1993 the, the had outgrown the Adventist church. They were now holding four services in a church that seated 400 people. V roce 1993 počet členů tohoto sboru přesáhl počet členů adventistického sboru, ve kterém se scházeli a dnes mají čtyři bohoslužby pro téměř 400 lidí. A v březnu 1993 už jim ten náš sbor malý, tak se přestěhovali do větší místnosti, většího sálu. The pastor is pastor Timothy Keller. Tady máte kazatele jejich sboru. He left a university where he was teaching theology to come to New York to plant this church. On byl původně učitelem teologie, ale přestal působit na univerzitě a přestěhoval se do New Yorku, aby založil sbor. He is not a charismatic, emotional type of preacher. Není to žádný 
charizmatický, nadaný, emotivně nabitý řečník. He usually stands at the pulpit with the Bible open. Spravidla stojí za kazatelnou, má otevřenou Bibli. And he preaches very strong biblical theology. A káže velmi důsledně biblickou teologii. He doesn't water down the gospel. Nechce rozmělnit evangelium, které je. The music is nothing special. Hudba, která tam zní v tom sboru, to není nic zvláštního. But they have been attracting people. Ale podařilo se jim získat pozornost lidí. Um, he says that one third of the people who have been coming to Redeemer are what he calls spiritual refugees. On říká, že jedna třetina lidí, která chodí k ním do sboru, tak tu nazývá duchovní utečenci. These are people who left places like the Midwest and came to New York to escape the church. To jsou lidé, kteří se z amerického středozápadu přestěhovali do New Yorku, aby utekli před církví. But now they are coming back. Ale najednou tito lidé v New Yorku se vracejí zpátky. Jedna třetina jsou lidé z křesťané z jiných církví. A jedna třetina, jednu třetinu tvoří ateisté nebo agnostici, kteří vůbec nevěří v Boha. Today there are nearly 9000 regular attenders to this church. Dneska tento presbyteriánský sbor má téměř 9000 pravidelných návštěvníků. And I am thankful that these people are coming to Jesus, but I ask the question, why can't we? A já jsem vděčný za to, že ti lidé našli Ježíše, ale ptám se, proč ho nenašli v našich sborech? Why can't we? Proč ne my? Um, Ellen White had a vision for New York City that there would be thousands of Sabbath-keeping believers in New York. Ellen Whiteová měla vidění, ve kterém viděla, že v New Yorku uh, bude, budou tisíce lidí zachovávajících sobotu. Um, Reggie McNeil gives an illustration about an airport. Brother McNeil dává jednu uh, zajímavou ilustraci. Je to jako na letišti. And he says that nobody ever goes to an airport and sends you a postcard or calls you up to tell you what a wonderful vacation they're having in the airport. Nikdo, když přijde na letiště, neposílá pohled nebo nevolá někomu. Já prožívám krásnou dovolenou, protože jsem na letišti. Uh, you should see the check-in counter. It's beautiful. Měli byste se přijet podívat na to, jak vypadá to místo, kde vás odbavují. The, to je nádherné místo. The claim area is Tam, kde odezdáváte zavazadla, no to je úžasný, to musíte vidět. Už jsme na letišti druhý týden a nechce se nám domů vůbec. Nobody ever does that because that's not what an airport is for. Protože k tomu to letiště neslouží. He says, an airport has only one purpose. A on říká, letiště má pouze jeden jediný účel. And that is to get us to where we need to be. A to dostat nás tam, kde máme být. In the same way, too often we treat the church as if it's the destination. A někdy my máme pocit, že církev je něco takového jako naše cílová destinace. Um, Instead of a place where we come to be inspired, to worship, to be renewed, to be invigorated, to go to where we need to be. Místo toho, abychom zbor vnímali jako místo, kde se nabijeme, kde se povzbudíme, kde se inspirujeme, proto abychom šli a sloužili jinde. Poprosím Garyho do odposlechu tady, jestli můžu já už pak. The purpose of the church is to equip us to be in the community mingling with people. Smyslem poslání sboru je vybavit nás proto, abychom se mohli začlenit do společnosti, ve které žijeme. When we're in the church, we haven't arrived, we've just started. A jestliže tedy nebudeme takto dělat, tak jednoduše nepřežijeme. Can anyone recognize what that is? Uh, můžete mi říct, k jakému účelu byl postaven ten domeček, co jsem namaloval? Come on, I'm not that bad. It's a to church. Zas, to zase není tak špatná kresba, abyste to nepoznali. <laughs> to je přece zbor. Um, 
You know, I was recently in Africa. Nedávno jsem byl v Africe. In the Adventist Church, you don't put that on the top because if you have that on the top, it is not an Adventist Church. A v Africe adventistické sbory nemají kříž na střeše, protože to je znak jiných církví. Just a bit of interesting trivia for you. That's all. Tak jenom tak pro zajímavost. Now traditionally, when we have thought about our mission, když tradičně, tradičně přemýšlíme o naší misi, we have thought, how do we attract people into the church? Tak se ptáme, co udělat pro to, aby lidé začali přicházet do našeho sboru? I call it the magnet form. Of outreach. Já tento typ uh, misijní práce nazývám um, magnetickou evangelizací. And so our purpose is to try to attract people. A tak se snažíme uh, zaujmout lidi, aby přišli. So we make sure that we have good preaching. Takže uh, zajistíme, aby bylo skvělé kázání. We try to have great music. Pak aby tam byla nádherná hudba. We try to be friendly. Snažíme se být přátelský vůči hostům. And we will do occasional things like sending out some leaflets into the community, inviting people to come. A čas od času uděláme to, že pošleme pozvánky na naše akce do toho prostředí, ve kterém ten sbor je, aby lidé přišli. But the problem is here in the Czech Republic, one in five people don't even believe in God. Problém v České republice je, že ani jeden z pěti pomalu nevěří v Boha. A problém také je v tom, že my je zveme do instituce, které ti, kterou ti lidé nepovažují za důvěryhodnou. There are too many cultural barriers between them and the church. Je tolik kulturních překážek, které lidem brání vstoupit do sboru. It's like going to a foreign country. It's like them visiting a foreign country. Je to něco, co se dá přirovnat, když cestujete do ciziny. We speak a different language in here. My uvnitř hovoříme úplně jiným jazykem než lidé venku. Um, we do things differently. My děláme věci, které normální běžný Čech nedělá. And it is such a difficult process to get through all those barriers. A je tak složité překonat jednu překážku za druhou, aby se dostali lidé sem. So what do we do? Tak co bychom měli dělat? Um, co děláme? Group together and pray. Vytvoříme zborovou skupinku a začneme se modlit. Well, that's good. To je výborný začátek. But maybe we start need to think about a different model. Ale možná bychom mohli začít uvažovat o trošku jiném modelu misijní práce. And it's not a, model that us, není to nic, co by vás mělo překvapit. But we actually reverse the process. Je to v podstatě totéž, akorát s opačným směrem práce. And we actually go and we meet people where they're at. Jednoduše vyjdeme ven a setkáme se s lidmi tam, kde jsou. We meet in spaces that are not threatening. Setkáme se s nimi na místech, kde se lidé necítí ohrožení. It may be that we meet in a cafe or it might be that we meet in somebody's home or we meet in a park. Možná se s nimi setkáme v nějaké kavárně nebo u někoho doma v parku. Where we eat together or když se jíme. get together in a way that we Uh, meeting people, mingling people without requiring them to first of all come in here. Takže se snažíme uh, se setkávat a propojovat s lidmi v prostředí, které je pro ně bezpečné. Now Ellen White talked about this in urban ministry. Uh, when she talking about urban ministry. Uh, to je to, o čem Ellen Whiteová říká, že je tou službou ve městech. And she said that in every city we need to have what she called centers of influence. A ona říká, že v každém městě bychom měli mít centra vlivu. 
These are places outside of a church building. To jsou místa, která jsou, stojí mimo náš sbor. Where we can minister to people's needs. Ale jsou to místa, kde můžeme naplňovat potřeby lidí. Kolem. Now when she was writing, she talked in terms of things like maybe a, a restaurant or health treatment rooms, but když the, ona to popisuje, tak uh, mluví o například restauracích. But the important principle was that we were meeting people's needs. Ale ten nejdůležitější princip je naplňovat potřeby lidí. And so what would a center of influence look like maybe in the Czech Republic? Možná taková centra by mohla vzniknout i v České republice. Well the first step would be to learn about the community. What Co proto můžeme udělat? Za prvé zjistit potřeby lidí v České Before republice. you minister to needs, you need to know what the needs are. Předtím, než začnete naplňovat něčí potřebu, musíte vědět, co ten maybe, člověk opravdu potřebuje. Maybe because of the financial situation, the need is that people don't know how to balance their budget. They don't know how to keep care for their finances. Možná díky ekonomické krizi je mnohem více lidí, kteří nedokážou víc se svými penězi. Můžeme well, jim se snažit pomoci. That's great because in this church we have an Adventist business person who has sat in the back pew for the last 20 years saying there's nothing for me to do I'm just an onlooker here. Protože se může například přihodit, že ve sboru sedí nějaký bohatý podnikatel adventista, který už 20 let říká no asi pro mě Pán Bůh žádnou práci nemá. But now we say please come here and run two seminars a week on managing your finances. A my můžeme říct, prosím tě, mohl bys dvakrát v týdnu zajít na to místo a udělat seminář o tom, jak vyjít se svými financemi. And he says, wonderful, at last something that I can do, that I'm equipped to do. A takový člověk řekne, no to je perfektní, já konečně můžu dělat něco, co má smysl. And then we also discover that in this community there are a lot of single mothers raising kids by themselves. A při tom přemýšlení o potřebách lidí zjistíme, že v tom našem městě žije mnoho uh, maminek, které vychovávají sami své děti. And they're going crazy. They never have any time to themselves. Nemají vůbec čas na sebe, jsou vyčerpané. Well that's good because also in the back pews of this church are a group of young people who are bored. A je to perfektní, protože v našem sboru v těch zadních řadách se krčí pár mládežníků, kteří jsou znudění. Sledují vteřinovku, kdy už ta bohoslužba skončí, aby mohli rodičům dát padáka a mohli spadnout ze sboru ven. Church has just been all up here but there's no involvement there's no enthusiasm. Protože to co se ve sboru děje to je jenom o hlavě a oni potřebují něco prožít nadšeně. But we say for three hours every week we are going to have children's time at this center of influence. A tak můžeme říct co kdybychom udělali tři hodiny v týdnu jednou v týdnu místo pro děti kam by chodili děti a vy se o ně budete starat. And we are going to say to these mothers, just drop your kids off here. Our young people are going to run games, stories, activities for three hours. A můžeme těm maminkám v té společnosti říct, no tak abyste měli čas na sebe, můžete nám půjčit na chvíli své děti nebo odložit své děti a my se o ně postaráme. Budeme si s nimi hrát, budeme s nimi zpívat, dělat další věci. Really? I can take my kids here? Opravdu tam můžu dát svoje dítě? Sure. Určitě. How much does it cost? Kolik to bude stát? It's free. No to je zadarmo. Why? Jak to, že to je zadarmo? Oh, we just want to help. We just want to be a positive influence in the community. My chceme pomáhat, chceme mít pozitivní vliv na společnost, ve které žijeme. What's the hook? Co je ten háček skrytý v té věci? There's no hook. Já háček neexistuje. But you're Christians, aren't you? Ale jste křesťani, že jo? Yes, yes, yes. We follow Jesus, but ano. we are doing this because we want to help. You don't have to be a church member. My následujeme Ježíše, to je pravda, ale my chceme prostě pomoc. Nemusíte se stát křesťankou, abychom vám hlídali děti. Do you get the idea of what I'm talking about? Uh, rozumíte té myšlence, kterou chci sdělit? Mrs. White says it is through the social relations. It is through the social relations. Ellen Whiteová říká, že je to skrze sociální vztahy, společenské vztahy. That Christianity comes in contact with the world. Že to je způsob, jakým se křesťanství propojí se světem. We need to be building Velcro 
with our community. Měli bychom vytvářet tu jednu část toho suchého zipu. Now, if these people and they may not, we do this because it's the right thing, not because they will necessarily become Christians. My to děláme proto ne aby se lidé stali křesťany, ale protože tak chceme sloužit. But they may express interest in spiritual things. Ale možná že tito lidé mají také své duchovní potřeby, které nám vyjádří. Well, that's great. We start forming small groups to discuss spiritual things. No a pokud to tak je, tak je to úžasné, můžeme vytvořit několik skupinek, kde budeme diskutovat nad duchovními tématy. In, a, in an environment that is not, not threatening. Ale mělo by to být v prostředí, které ty lidi neohrožuje nebo není pro ně podezřelé. Because they're not going to come in here straight away. Protože tito lidé nikdy nepřijdou do sboru. And so the pastor here he looks at this. Takže ten kazatel nahoře. And he can take one of two attitudes. He can say, ah, oh, that's no good. They should be coming in here. Kazatel se na to všechno dívá, co se mu děje pod rukama a může zaujmout dva postoje. Může or, říct, no, ale to nemáte dělat. Ty lidi přece by měli být ve sboru. Or he can say, wonderful. A nebo může říct, no, to je úžasná věc. We are going to do everything we can to help and support these groups. My uděláme všechno, co můžeme pro to, abychom pomohli a podpořili ty jednotlivé skupinky, které pracují. We'll provide resources. We'll, we'll be there to help. My jim dáme zdroje, my budeme připraveni jim pomáhat. Because God's kingdom is being built. Protože se tam tvoří nové Boží království. You know, it is possible that je, this je také možné center of influence could be this. The center of influence could actually be the church. Může se také stát, že těmi středisky vlivu, tím střediskem vlivu je také sbor. To se může stát. But it's a much bigger challenge. Ale je to mnohem vě- větší výzva. Je to těžší. Sometimes there are saints in the church who are not comfortable with change. Někdy se stává, že ve sboru žijou svatí, kterým vadí jakákoliv změna. Svatí v But works, I když to funguje, alone will bring true je to Kristova metoda, pouze Kristova metoda, která přinese úspěch. My time is up. <laughs> A já mám, můj čas vypršel. Děkuji vám za pozornost.